قبل أن تخرجوا من القاعة كان من الصعب علي كثيرا أن أعود وأقف الآن بينكم لولا ابنتي مريم هناك تقول لي أخرجي اقفي مجددا يقول رشد السراج لن نرحل وسنخرج من غزة إلى السماء وإلى السماء فقط استشهد رشد السراج قبل دقائق الصديق رشد في آخر مكالمة بيننا بقول له شد حيلك إبراهيم استشهد قال لي كسروا حيلي كسروا ظهري يا إسراء قبل سنوات فقط اغتالت إسرائيل ياسر مرتجى صديقنا أيضا وكأنها السماء تنادي على الأصدقاء في غزة وكأنهم ينادوننا واحدا واحد كأن الجنة لا تستطيع أن تعيش بدون الأصدقاء نعم إنها السماء التي تنادي في غزة تشتاق كثيرا رجلي ليس رقما ليس كفنا اختلت إسرائيل معه ذكرياتنا وحرمت ابنته الصغيرة من أن يكون لها أب كان من الصعب علي أنا أن أقف هنا بينكم يوم أمس واليوم لأن أسرتي أبي وأمي وإخوتي وأولادهم وجميع عائلتي وأصدقائي في غزة الآن تحت القصف كان من الصعب علي أن أبتسم أتكلم أأكل وأستمع إلى أي حوار ليس طبيعي من الصعب أيضا أن أنتظر مكالمة صورة أو خبر لعائلتي خبر مرجع فالجميع تحت القصف تحت التهديد إسرائيل لا تغتال فقط أسرنا إنها تغتال معها ذكرياتنا حينما يقصف وتقصف البيوت نقول بعود الله أجد في الحجر المال ومش في العيال لكنني أقول تلك البيوت بنيناها بدمنا وأرواحنا وذاكرتنا إسرائيل تختال أيضا الذاكرة الفلسطينية كنت أقول سابقا يريد نعم الخطاب يرتقي بمستوى تضحية الشعب الفلسطيني الآن أقول أنه لا شيء يرتقي بمستوى تضحية شعبنا لا شيء على الإطلاق أقدر كل ما نفعله وأقدر حماسكم ووجودكم لكن أنا بنت غزة التي عشت الحروب ونجوت منها أقول لا شيء سيشفي قلوبنا نحن تعبنا من الحرب أرهقتنا الحرب أرهقتنا الحرب وتعبنا من الحرب وكما تقول لي أمي يوم أمس في مكالمة بعد أيام كثيرة لم أستطع التواصل مع أسرتي كيف حالك يما؟ تقول لي حالي مثل هالناس الناس مش أحسن مني إما النصر أو الشهادة نحن في غزة عند الله بين شهيد وشاهد على التحرير وكلنا ننتظر أين سنكون هباب الندى كتبت هذا المنشور قبل أن تستشهد وتقول وكأنها تعلم كيف تبدو الجنة تقول نحن في الأعلى نبني مدينة ثانية أطباء بلا مرضى ولا دماء أساتذة بلا ازدحام وصراخ على الطلبة عائلات جديدة بلا آلام ولا حزن وصحفيون يصورون الجنة يكتبون في الحب الأبدي كلهم كلهم من غزة في الجنة توجد غزة جديدة بلا حصار تتشكل الآن كنت في غزة أحب أن أشرب القهوة كثيرا لذلك صنعت قهوتي هنا وكنت أقول أنني سأبقى أشرب القهوة لأنها استراحة المحارب أدعوكم إلى هذه الاستراحة على أمل الشهادة أو النصر لن أتمكن ربما اليوم من البقاء أمامكم لذلك سامحوني إلى اللقاء